mon premier sentiment, c'était très étrange. C'est un espace étrange. The atmosphere of the place is kind of surreal. It's almost like something out of a fairy tale. There's kind of really beautiful, unusual buildings set amongst the most gorgeous countryside. Il y a quelque chose de très tranquille, mais c'est peut-être la blancheur des pierres, le ciel. Enfin, je pourrais pas dire exactement, mais euh, l'esprit du lieu, ça doit être ça. <laughs> What I know and what I can see, it, it, it's from the history, and I know that it was a very important religious center, and I know that it was a very strong prison. So it's a very ambiguous. The spirit is ambiguous, because those are two opposite things, I think. And, uh, and I get energy from both. I like both of them. Je trouve que l'abbaye, c'est un espace très spécial. Il y a la grande nature euh, autour d'ici, il y a le champ, la, la forêt, etc. Mais en même temps, c'est un espace très fermé. On a appris l'histoire de l'abbaye. Ici, il y avait la prison et la résidence a l'air d'une prison, <rire> mais en volontaire. Je crois que le, le mois où j'ai été là, je ne suis quasiment pas sortie de l'abbaye, à part pour faire quelques courses de temps en temps. Quoi. Et, euh... Et cette idée de se mettre volontairement dans une, une solitude, presque une prison, quoi. Enfin, y avait, ça me plaisait bien d'avoir ce rapport avec les gens qui avaient pu être là euh, avant, aussi bien les, les, les prisonniers que les, les religieuses qui étaient là aussi. Quand j'en parle et que je, je dis je suis allé à l'abbaye de Fontevraud euh, pour écrire, on me dit ah bon, mais alors donc euh, tu avais une robe de bure, tout ça. Donc effectivement, il y, y a tout un, un décorum qui suit. D'une certaine façon, effectivement, le, le travail d'animation n'est pas loin euh, du moine copiste. Il y a un travail très méticuleux, euh, qui peut être très solitaire. Euh, donc effectivement, on n'est pas loin euh, peut-être d'une vie monacale, je ne sais pas. On est aussi dans un lieu où on voit toutes les, les marques de l'histoire euh, qu'il y a eu, et, enfin, des, de l'histoire au sens large, historique, et puis des histoires personnelles des gens. I couldn't stop thinking about the place and the history of the place and what happens in this place through the time. I like to imagine uh, how would be seeing these scenes, everyday scenes, is inside the abbey, inside the jail that uh, was here through uh, centuries also. Moi, je crois pas du tout aux fantômes, mais c'est vrai que c'est un lieu où on sent euh, c'est un lieu où on sent le vécu, enfin ce qui a été vécu dans ce lieu quoi. Enfin, je dirais ça comme ça. Il y a quelque chose de très lourd en même temps et de très, presque effrayant. Quoi. Traverser l'abbaye à 2h du matin quand il n'y a plus personne et tout noir, c'est quand même une expérience qui est assez impressionnante. J'habite dans une grande ville à Londres et il y a toujours des bruits de nuit, même si c'est des bruits euh, agréables et, et, et lointaines. Ce sont toujours des, des bruits d'activité, de, de gens qui sont occupés, qui sont réveillés. Ici, visiblement, euh, il y a le vrai silence de la nuit. La nuit, il y a quelque chose de spécial, on a une vision euh, périphérique différente. On voit mieux à gauche et à droite, pas juste devant soi. Biologiquement, il y a une raison pour ça. Et je crois que ça stimule pour la création. Euh, ce que je trouve qui contribue beaucoup à l'ambiance du lieu aussi, c'est toutes les ambiances sonores qu'il y a dans, dans l'abbaye. Parce qu'il y a le, le vent qui joue une, un rôle important parce qu'il siffle dans les, dans les couloirs, euh, par les vieilles fenêtres. Il y a aussi tous les craquements de bois euh, qu'on a dans nos chambres, euh, puisque c'est des bâtiments qui sont très anciens. Ça peut être un peu flippant par moments, mais c'est aussi très mystérieux et étrange. C'est euh, les aboiements des chiens euh, euh, le matin et le soir. C'est des chiens de chasse qui doivent être gardés euh, pas très loin de l'abbaye et ça crée quelque chose de très particulier au lieu. 
My first impression was uh, feeling myself alone. Although I was not working alone, I felt alone. At the first uh, moment, is, it desperate me a little bit, but little by little I start to become a friend of the place and the situation definitely changed when the other residents came here. Although we, we were working in individual projects, in some way we were all together developing animations. And I think that is maybe part of the spirit of, of a place like this. Uh, I think that originally an abbey is like this. It, it's people together with a spiritual reason. In this case, it was for an artistic reason, and art and spirit are very connected. So, in some way, we are continuing with the spirit of the Abbey. And having people from all around the world is really interesting. I mean, not just getting to know things about the way they make films and the way they think about films, but even just the way we cook together at night. Like, some one person cooks, and you see you get, like, a meal from Korea and then from Bulgaria and then Hungary and it's really fascinating getting to spend time with these people in a day-to-day -day way and appreciate the, the difference in, in culture and in it's a real uh, yeah it's really to, to, that's a really wonderful part of the residency. Pour des jeunes réalisateurs, quand ils ont été avec des, des réalisateurs plus confirmés comme Toka Fondo ou comme euh, Théodore Rousseff, ça a été euh, un enrichissement. Euh uh, pour les uns comme pour les autres d'ailleurs. Another of the participants was uh, Gianluigi Tocafondo that uh, told me, hey, why you are doing a stop motion project? And he saw me that I wasn't very happy with the process. And he told me, why not doing a pixelation? You are doing here a lot of pixelation. And I start to think seriously about that. One of the last days, uh, I did something very nice with the advance of the shadow of the Abbey in these collins over there, and it's how the story of Luminaris appeared. that the film could be completely different if I, I had developed the film in Buenos Aires or in my country. Uh, the spirit and the energy of this place was very important for the development of the project. Il y a quelque chose qui émerge, puis j'ai l'impression que dans notre quotidien, dans mon quotidien par exemple à Montréal, ce temps-là de création, il est, il est fragmenté. Et bon, on arrive à créer, j'arrive à faire des choses quand même, mais le fait d'être à l'abbaye, ça, ça propulse finalement les choses plus loin, plus rapidement. Et ça, c'est quelque chose de précieux. Et puis je pense que c'est ça, c'est la notion d'espace, de temps, d'avoir cet espace qui est un peu hors du temps. Donc, euh, ce euh, paysage, j'ai beaucoup dessiné pendant mon séjour. Quand euh, j'étais dans un euh, blocage artistique, euh, je sortais et je faisais des, des petits esquisses et croquis dans ces lieux-là. Et toutes ces esquisses et croquis ont trouvé mon place comme des décors sur le film. Par exemple, il y a un arbre avec qui mon film, ça commence. Cet arbre, il est juste à côté là-bas. Je me souviens, je me promenais autour le euh, premier jour et j'ai vu quelques dessins de, de, sur les murs et quelques vitrages. Et je me dis, OK, voilà, c'est ça le style. Pour le personnage de Vaisha, j'étais pas mal inspiré du euh, sculpture de Eleanor, euh, tous les visages, toutes les, les façons de, de mettre ses mains. Toutes les positions et aussi pas mal de euh, vêtements étaient inspirés par les sculptures qui sont ici à la baie de Fontevraud. Je dis très souvent que sans Fontevraud, mon film ne bah, se crée jamais. Et c'était vraiment très, très important. And I've also been working on a, a short film that's using 
bits of the natural world. I'm, I'm animating outside in the in the woods outside the abbey um, and collecting leaves and acorns and anything I can find to like build puppets out of and then just using this kind of rural environment as the set for the film. It's just this, this undergrowth and you know these, these trees and these, these things that have a kind of atmosphere about them that will be that will become part of the film. Mm -hmm. 